Հավիսուպլեպիս։ Մաշ ասե, որիատաս ծամենց ոս դապիկսի դա ոտխաս որմուզդա ծխրամետի շեմ թվելա, որիատաս թոտխմեջի խուտաս որմուզդա թերտմետի, որիատաս թխուտմեջի ծխրա ասերտի, որիատաս թեքուսմեջի ատաս ոտխաս թեքուսմետի, որիասա չվիդի մեջի, որիասաս աս ոտխմոծդա թորմետի շեմ խովա, դա ջեր մխոլոդ զապխուլիա, դա մարդ իս մոնացեն է բիտ, ուկո է շվիդաս որմոծդա էգսի ոջախշի կալզի ձալադովի շեմ խովա արիս դապիցիրելուրը Վերանայրատ վերմոխերխտը դա սազոգադոյբամ այս վերշեցլ։ Թում ծարատքոն դարձվով ստատիստիկակ խոյալակոր միստույս, դա թուգանի թարեբուլ մակոր նամածալադոբա անումալի է չի ապասա, Սակարտոլուշի կալթավի մարձալ Նախոտ վիտեով դա գավիցնոտ կալիմ, ռոմերից չվեն իսազոգադովիս էրդերթի շեմատ գենելի նածիլիան։ Հանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդ
ნაშრები შემდეგადაც აღარ მაცლიდათ ნორმალურ ცხოვრებას, მომივარ და საკუთარ სახლში მიცემა იმ შობელი მამა, ეს ყველაფერი მოხდა ბავშვების თანდასწრებით. ჩემ არასულწოვანი და და ჩემ მცირეწლოვანი ბავშვი. მე მცემა და სწორედ ამის შემდეგ დააკავეს სულ რაღაც ორ დღეში და სულ რაღაც 3000 ლარის გირაოთი გაათავისუფლეს. და ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი შოკი. ისეთ ეცესეთ გომარეობაში ჯერ კიდევ მეტყობა და ფიზიკური კვალი და აი ესეთი სტრესი რომ ის კიდევ გარეთ არის შეიძლება და კიდევ მომვარდნო და და უარესი რამე მომხდარ იყო არც მინდა წარმოდგენა. შინ გადავწყვიტ და ზუსტად რომ არც ესე არ უნდა გავჩერებული ყავი და ამაზე და ამაზე აუცილებლად ნა მომეღო ხმა და აი რაც ხმა ამოვიღე და რაც გადავწყვიტ რომ ხალხისთვის მიმეწვდენ ჩემი ხმა ზუსტად ერთი კვირის თავზე ისევ სააპელაციო სასამართლო ისევ დააკავა და სწორედ ამის შემდეგ გვიგზანი თავი დაცულად ეს ყველაფერი იმდენად მოქმედებდა ჩემზე ხდებოდი რომ აუცილებლად ჭირდებოდა არა მარტო ახლობლების არამედ პროფესიონალი ფსიქოლოგის დახმარება და გავიარე კიდევ აი ფსიქოლოგთან სპეციალური კურსები და ეს ძალიან დამეხმარა. ვიცი რომ ამ დგომარეობაში არის ძალიან ბევრი ქალი ჩვენს ქვეყანაში. ყველა ესეთ ადამიანს მინდა მოუწოდ რომ აუცილებლად აუცილებლად მიაწვდინონ ხმა საზოგადოებას არასდროს არ შეეგუონ მსგავს სიტუაციას. იმიტომ რომ ერთადერთი ისიც მოზალადეებს ეშინიათ ეს არის ხალხის ხმა. საკოს მძიმე ისტორია მოვისმინეთ და ფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ქალების ხმა მაღალი საუბარი საზოგადოებისთვის საკუთარი ისტორიების მოყოლა იმიტომ რომ ეს სტიმულს და გამბედაობას აძლევს იმ სხვა დანარჩენ ქალებს რომლებიც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლნი არიან და ხმას ვერ იმაღლებენ შიშის და სხვა ფაქტორების გამო რჩებიან მოძალადის გვერდით ასე რომ მადლობა დღევანდელ ჩვენს გმირს იმისათვის რომ ასე ღიად და დაუფარავად გვიზიარებს საკუთარ ისტორიას დღეს ჩვენი სტუმარია ფსიქოლოგი ქალბატონი სოფო ტაბაღუა მოგესალმებით ძალიან ისეთ მძიმე თემაზე ვსაუბრობთ სამწუხარო ძალიან ხშირად ხდება რომ ძალადობის პირველივე ფაქტის მოხდენის შემდეგ მსხვერპლი არ მიმართავს არც სამართლო სამართალ დამცავ ორგანოებს არც უნდათ მეგობრებს ნათესავებს დახმარებისთვის და ხშირად ქალები წლობით ითმენენ მათ მიმართ ძალადობას რატომ ხდება ასე მოძალადე ყოველთვის ცდილობს მსხვერპს დაასწავლოს უსუსულობა დაასწავლოს დაასწავლოს უუნაროობა რომ თავი დააღწიოს მსხვერპმა მის მასთან კომუნიკაციას და ამას კარგად ხსნის ესეთი ფენომენი არსებობს დასწავლილი უმწევობის ფენომენი სადაც ადამიანს არ აქვს უუნარი გარღვიოს ის ნეგატიური სივრცე ის ნეგატიური ზემოქმედება რომელსაც მოძალადე აკეთებს მას. ანუ არ შეიძლება მას ძალა რომ შეეწინააღმდეგოს ამას რამე არის. არსებობს კიდევ ერთი ფსიქოლოგიური ფენომენი სტოკჰოლმის ფენომენი ყოველს გაგვიგია როცა მსხვერპს უყალიბდება პათოლოგიური მიჯაჭულობა მოძალადეს მიმართოს. რაღაცა ტიპის სიმპათიაც კი ეს რა დროს ხდება ხოლმე მაშინ როცა ერთი სხვა ზეწოლა სტატისტიკის მოპყრობა და მეორე სხვა არის სიყვარული ალერსი და მოფერება ანუ აი ამათი კომბინაცია ამ დროს ადამიანის ბუნება ირევა იბნევა და ესე თქვა შერეულ ემოციებში სახელდებას ვეღარ აკეთებს რა არის ეს მაგრამ არსებობს რეალურად სხვა ფაქტორები სოციალური ფაქტორები ზოგჯერ არის რომ ნამდვილად არ აქვს არ საწასოსტელი ადამიანს ისევე ეს ხშირ შემთხვევაში დამოკიდებული ხო იმით გენდერულ სტერეოტიპებზე რაც გვაქვს ხალხს არ ვაძლევთ ნებას ქალი ვებრუნდებახში შემთხვევაში საკუთარ სახლში ძალიან ხშირად გვიჩდება კითხვა რატომ რჩება მსხვერპლი მოძალადეს და რატომ არ ტოვებს იმ ოჯახს იმ ადგილს სადაც ძალადობა მიმდინარეობს არაზე სულ უნდა ვიკითხოთ ეს ძალიან რთულია რომ მოდის ის უფრო გასაკვირად ის უფრო გმირობა ვიდრე ის რომ ვერ მოდის ძალიან რთულია დაღწიო თავი მოძალადის კლანჭებს მაშინ როცა არ გაქვხარდაჭერა მოდი შევთაყვეთ იმაზე რომ მსხვერპლის ჩაკეტი 
ადგილობა და დუმილი დიდწილად გამოწეულია სოციომის დამოკიდებულებით. მან იცის რომ ქმნის მიმართ ძალადობის მხილების შემდეგ შეიძლება არ ქონდე საზოგადოებრივ დიდი ნაწილის მხარდაჭერა ან თუნდაც მცირე ნაწილის მხარდაჭერა, პირი კი დიდი ალბათობა რომ თავად ქალი დაადანაშაულ ურნა ასე თქვა და ჩვენ ყველას ფუსმენია მსგავსი აბსოლუტურად მიუღებელი ფრაზები ქალი ხარ და უნდა მოიტმინო, ალბათ ღირსი იყო და დაიმსახურა. ჩვენ ჩავატარეთ ქუჩის გამოკითხვა და გამოკითხეთ ჩვენი მოქალაქეები სხვადასხვა თაობის ორივე სქესის წარმომადგენლები. ჩვენმა დაუსვით კითხვა თუ რას გააკეთებდნენ მაშინ თუ ოდესმე მამაკაცის ფხრიდნენ ქალის ძალადობის ფაქტ შეესრებოდნენ ან შეიტყობდნენ ამის შესახებ. როდესაც ხედავთ რომ ქალზე ძალადობენ რას გააკეთებთ? მე ავი დავიკიდებ ალბათ. არის შემთხვევა რომ ერთ რო ქალი ჭყუის რაღაც აიძულებით ხდის იმ მამაკაც რომ ესეთი რაღაცა მოხდეს დღეს ეგ არ არის აქტუალური საკითხი აი ამ წამს ლაპარაკობდით მაგრამ აი მაგალითად ქუჩაში რომ გამოდიოდე და ხედავდე რომ აკაცი თავის მეუღლეს რაიმე ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებს აუცილებლად გამიჩდება იმის სურვილი რომ დავეხმა რა ყველაზე გაი ვარიანტია მარტ შემოარტყა ყურიზურს ხვის ჩარკ საქვის ჩარევა რა ჩემი საქვია აი ტაბახათ არ მინდა ჩამოთვალო მაგრამ აი ძალიან გავიფენ მამრს ჩვეულებრივად მუსრს გავავლებ როდესაც ხედავთ რომ ქალზე ძალადობენ რას გააკეთებთ რა უნდა გავაკეთო ეხლ მე ხო იმათი ამბავი არ ვიცი რატომ ძალადობენ და რისთვის ძალადობენ თელი ძალებით ვეცდები რომ მე რითაც ჩემი ძლია დავეხვა რომ პირველ რიგში ვეცდები რომ ჩემი დიპლომატიური რაღაც მომენტები შევაჩერო ეს ჩუბი და ძალადობა და თუ არა ნუ უკვე რაღაცნაირად ვიმოქმედებთ ისე რომ მაქსიმალურად მაინც გაჩერდეს ეს ყველაფერი იმას დავიცა ვიც სიმათლე სიტყვის აისტორიით ასეთი გამოკიდებულების გამო არის ჩვენს ქვეყანაში ქალთა მიმართ ძალადობის საკმაოდ შემაშფოთებელი სტატისტიკა. თუმცა სიხარულით მინდა აღნიშნო რომ ახალგაზრდა თაობამ საკმაოდ იმედის მომცემი პასუხები გასცა და სწორედ მომავალი თაობა არის ის, ვინც უნდა შეცვალოს სოციუმში არსებული სტიგმები. საზოგადოების გულგრილობის ფონზე ძალადობის მსხვერპლისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს მხარდაჭერა. რა მექანიზმები და ბერკეტები დიცავს სახელმწიფო მათ? ამაზე ჩვენი სტუმარი ისაუბრებს. მიესალმეთ შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე ქალბატონი თამარ ბარკალაი. ხოდე სალმები, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისათვის საინტერესო და მნიშვნელოვან და აქტუალურ თემაზე საუბრობ საკმაოდ ცნობილ თემაზე და გვაინტერესებს თქვენი პოზიცია ჩვენ ახლა მოვისმინეთ ქუჩის გამოკითხვა და სწორედ საზოგადოების ასეთი სტიგმატური დამოკიდებულების გამო როდესაც მსხვერპლი ხმამაღლა ვერ საუბრობს თავის გასაჭირზე ადგილი სადაც მას აუცილებლად უნდა ხდებოდეს უსაფრთხო და დაცული გარემო არის სამედიცინო დაწესებულება რადგან ჩვენ ვიცით რომ ძალადობის შედეგები პირდაპირ აისახება ჯანმრთელობის თქმამარობაზე ამიტომ სწორედ ექიმი უნდა იყოს ის ერთ-ერთი ძლიერი და პირველი მხარდაჭერი ასე ვთქვათ რომელმაც უნდა იცოდეს თუ როგორ უნდა მოი პოვოს ძალადობის მსხვერპლის ნდობა როგორც ვიცით საქართველოში არსებობს პროგრამა რომლის მიხედვითაც და რომელიც იწყებს ექიმების გადამზადებას თუ როგორ უნდა ამოიცნონ და აღმოუჩინონ სათანადო დახმარება ასეთი სახის სახით დაზარებულ ადამიანებს ექიმის როლი უმნიშვნელოვანესი არის აბსოლუტურად გეთანხმებით ვინაიდან ძალიან ბევრი ფაქტორი არის რომელიც განაპირობებს მსხვერპლის ნებაყოფლობით თუ არა ნებაყოფლობით სურვილს მიმართოს თუ არ მიმართოს შინაგან საქმეთა ორგანოებს ანუ სამართალ დამცავებს მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში აქვს მას შიშის ფაქტორი არ აქვს მას შიშის ფაქტორი უნდა მიმართოს სამართალ დამცავს თუ არა ის იძულებული არის რომ მიმართოს ექიმს იმიტომ რომ ის არის ხშირ შემთხვევაში ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი და ფსიქოლოგიური ძალადობის შემთხვევაშიც კი ისეთი სიმპტომები აქვს რომელიც აიძულებს მას რომ მიმართოს ექიმს სწორედ ამიტომ ექიმის ინფორმირებულობა მნიშვნელოვანი არის და ექიმის მხარდაჭერა არის უმნიშვნელოვანესი და ამ შემთხვევაში ჩვენ ჯანდაცვის სამინისტრომ გაიროს მხარდაჭერით დავიწყეთ პროგრამა რომელიც სწორედ ექიმების გაძლიერებისაკენ არის ორიენტირებული 2019 წლიდან 
ეკი მებისათვის სავალდებულო გახდება უკვე იმ პროტოკოლის და იმ სტანდარტების დაცვა, რომელიც ძალადობის მსხვერპლთა იდენტიფიკაციაზე არის ორიენტირებული, შემუშავებული არის აღნიშნული პროტოკოლები, ხოლო ამ ეტაპზე ასე ვთქვათ პილოტის სახით თბილისსა და კახეთში ხორციელდება აღნიშნული პროგრამა, სადაც ხდება ექიმების გადამზადება, პირველ რიგში ოჯახის ექიმებზე არის საუბარი და გინეკოლოგებზე არის საუბარი, რომელთაც სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი რა თქმა უნდა პირველ რიგში მიმართავს. ექიმების გადამზადება ხდება იმ სტანდარტული ოპერაციული პროცედურების დაცვაში, რომელიც ექიმს ეხმარება პირველ რიგში სწორად ამოიცნოს მსხვერპლი, რომელიც არ ეუბნება, რომ არის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი და ესეთი ძალიან ხშირად არის და შესაბამისი რისკის ფაქტორი მიანიჭოს. მაღალი რისკის შემთხვევაში, ანუ თუ ექიმი ხედავს, რომ მსხვერპლი არ ეუბნება, რომ ის არის ძალადობის მსხვერპლი, თუმცა ცალსახად არის მაღალი რისკი განმეორებითი ძალადობისა, ექიმს ვალდებულება აქვს, რომ შეატყობინოს სამართალ დამცავებს. ხოლო საშუალო და დაბალი რისკის შემთხვევაში და ეს მეთოდოლოგია ია სწორედ ამ ინფორმაციას იძლევა და აძლევს საშუალებას ექიმს რომ განსაზღვროს რისკი ექიმს უჩნდება ვალდებულება რომ შეატყობინოს მსხვერპლს იმ სახელმწიფო სერვისების შესახებ რომელიც არსებობს ძალადობის მსხვერპლთათვის პირველ რიგში ეს არის ცხელი ხაზი უფასო 24 საათიანი საკონსულტაციო ცხელი ხაზი 1600006 რამდენად არის უსაფრთხოება მე რა მისი გარანტირებული ჩვენ სახელმწიფოში მას შემდეგ რაც მსხვერპლმა დარეკა 1600 1006-ში მას ეძლევა კონსულტაცია და ინფორმაცია იმ სახელმწიფო სერვისების შესახებ, რომელიც აა დღესდღეობით საქართველოში არსებობს. ეს არის თავშესაფრები, ეს არის კრიზისული ცენტრები და თავშესაფრების კრიზისული ცენტრების შემთხვევაში აბსოლუტურად დაცული არის როგორც მსხვერპლის იდენტობა, ასევე მისი უსაფრთხოება. მაგრამ ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ რომ გენდერული ნიშნი ძალადობა მსოფლიო პრობლემაა, თუმცა განვითარებულ ქვეყნებში ამ პრობლემებზე აქტიურად მუშაობენ უკვე დიდი ხანია და ასე თქვა თუ მათ უფრო მეტი გამოცილება აქვთ ამ მიმართულებით. თანამშრომლობს თუ არა ჩვენი სახელმწიფო უცხოურ პარტნიორებთან სწორედ აი ესეთი მძიმე პრობლემატიკის მიმართულებით. რა თქმა უნდა, 2017 წელს შეიქმნა უწყებათა შორისი კომისია, რომელშიც გაერთიანებული არის ყველა სახელმწიფო დაწესებულება, რომელიც ძალადობის წინააღმდეგ იბრძვის და ამ კომისიის მხარდამჭერი პროექტი დაიწყო 2017 წელს ევროკავშირის მხარდაჭერით, რომელიც როგორც უწყებრივ კომუნიკაციას და ასე თქვა მექანიზმის გაუმჯობესებაზე არის ორიენტირებული და ჩვენ გვეხმარება ება რომ გავაუმჯობესოთ ეს თქვათ კომუნიკაცია კოორდინაცია და მექანიზმი ასევე ევროპის საუკეთესო პრაქტიკას გვაცნობს და გვასწავლის თუ როგორ შეიძლება კიდევ უფრო ეფექტური გავხადოთ მხარდაჭერის სისტემა როგორ შეიძლება რომ პრევენციაზე ორიენტირებული გავხადოთ გვეხმარება რომ საზოგადოებამდე მივიტანოთ ის სწორი მესეჯები რომ შევცვალო ცნობიერება საზოგადოების და საზოგადოებისთვის მიუღებელი იყოს ოჯახში ძალადობა და აღარ ჩაითვალო საქართველოში რომ ოჯახში ძალადობა მხოლოდ ოჯახის საქმე არის ძალიან დიდი მადლობა სტომრობისთვის ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და მტკივნეული თემა ჩვენი სოციალისათვის და მნიშვნელოვანია რომ ქალთა მიმართ ძალადობა ჩვენ მას საზოგადოებამ აღიქვა არა ინდივიდუალურ, არამედ თავად საზოგადოების პრობლემად და დაიმახსოვროთ გულგილობა ადამიანს თანამონაწილედ ხდის აი ამ ყველანაირი საზიზღარი ძალადობს.